Cuando llegas a mi lado, pero ya no estás conmigo, diariamente nos buscamos todavía. Y al sentirte tan ausente, no hay ninguna soledad como la vida. Pruebo el pan envenenado, pues cambiaron ya tus cosas, tus palabras amorosas y tu beso acostumbrado. Y te juro que mentiras no recojo.
esta verdad No lo digas No me hagas que llore de felicidad Cuando el día se va a despertar Cuando solo De todas mis horas prefiero pasarlas en la intimidad. Olvidaba decir que te amo con todas las fuerzas que el alma me da. Pero voy a buscar la ocasión para cambiarte y dentro de unos días tan solo queda un recuerdo piadoso. El grato sabor de un pasado dichoso Buscaré otra cara que a ti se parezca Pues no voy a insistir con mi amor si no lo quieres, que sepan las otras mujeres, tu cariño se queda conmigo, cambiarás de sabor y de nido. Pero no. No se muere. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Querido maestro, total. Empezamos pues con Cacahuatepec. Chile en la pempeza. 
la flor de mi calma. Ahora ya no eres nada, ni lucero ni luna, pero a veces te ve. Gracias, ¿eh? Y esa con él, como dijo don Álvaro, un poco más.
pasaremos y es por eso que te vas que esperas verme en el loco y humillado pero eso eso creo que no precisamente en una encomienda de la asociación civil y él nos daba también muchos consejos y me hablaba de toda la trayectoria y todo el trabajo verdad que ellos llevaban hasta ese momento indiscutiblemente muchos de nosotros los que estamos acá los hemos escuchado y ahorita aquí quienes están verdad dando la cara en pinotepa nacional en la región ¿sí? son ellos el trío tlacamama Quiero que...
whisky beso, whisky beso. Y mi mamá en una de esas le dijo, Álvaro, ya párale, estás tomando mucho. Y mi papá pues le ignoró y siguió tomando whisky y le daba otro beso. Y así, hasta que mi mamá le dijo, ¿sabes qué? Ya tengo el sabor al whisky en la boca, ya me estás emborrachando. Y mi papá la reviró y le dijo, no tiene sabor a whisky, lo que tienes es sabor a mí. Y así fue como nació el éxito de 1960. Al calor de las copas 
José Alfredo Jiménez y Álvaro Carrillo empezaron a discutir. Álvaro Carrillo decía que era muy fácil lo que hacía José Alfredo y José Alfredo decía que no, que era más fácil componer un bolero. Si es que intervino el ingeniero Neftalí Bautista y le dijo a, a ver Álvaro Carrillo, ¿por qué tú no haces una canción ranchera y tú José Alfredo Jiménez haces un bolero? Y así fue como al otro día José Alfredo Jiménez lleva un bolero muy hermoso que refiere el mar de Juchitán, que se llama Mar, llegaste hasta la orilla, que Dios te señaló. Y mi padre llevó esta, esta canción que se llama Machetazo Mozo, con la cual declararon un empate técnico. Con todo respeto les voy a cantar las dos, si ustedes quieren. ¿Cuál quieren primero, la de José Alfredo o la de Álvaro Carrillo? Lo pensé. Y que role el mezcal por ahí. Pues. Ay, ay, ay. Este, resulta que mi papá en sus inicios iba de Chapingo a la ciudad y ahí conoció a Pepe Jara entre muchos otros y él lo llevó a una casa de relajación en donde quitaban el estrés que se llamaba la casa de la bandida ahí en la casa de la bandida creo que no funcionaba el aire acondicionado porque las mujeres estaban un poco despojadas de ropa 
de una chica que le decían buena pierna porque hacía unas tortas de piernas muy ricas porque tenía un cabello muy largo que le llegaba acá y mi padre estaba muy enamorado de ella y en cierta ocasión Pepe Jara le pagó a buena pierna para que relajara a mi papá entonces llegó buena pierna y le dijo este, Álvaro, pues tus amigos pagaron para que yo estuviera contigo mi papá se enojó y le dijo ¿sabes qué? quédate con el dinero ellos no entienden el cariño que yo te tengo quédatelo, yo hablo con ellos habló con Pepe, lo regañó y pasó el tiempo y en cierta ocasión estaba buena pierna con una gente muy importante, de mucho dinero y le decía a buena pierna que no tenía por qué estar ahí que él la iba a sacar de ese lugar que ella se merecía un castillo y bla 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 pasaron un cuarto y algo pasó adentro de ese cuarto que dicen, dice Pepe que la sacó en empujones y le dijo vete impura de aquí le dio una nalgada y se fue y le dijo mi papá Pepe ya ves nadie entiende a buena pierna no sabe lo que realmente vale esa muchacha y le dijo Pepe bueno hazle una canción y deja de regañarme y le hizo esta hermosa canción a buena pierna que se llama Como un lunar Mucho más que todos ellos vale. 